டி டுவெண்டி உலக கோப்பையுடைய போட்டிகள் ஏறக்குறைய அரையிறுதி கட்டத்தை நெருங்கிடுச்சு இன்னும் ஒரு மூன்று போட்டிகள் தான் இருக்கு சார் மேட்சை முடிய போது அது குறித்து நிறைய பேசுறதுக்காக சுமன் சி ராமன் சார் இருக்காரு சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் டி டுவெண்டி உலக கோப்பை ஆக்சுவலி பிப்டி பிப்டி எல்லாம் ஓவர் எல்லாம் தாண்டி ஒரு இருபது ஓவர் அப்படிங்கும் போது சுவாரஸ்யமா இருக்கும் அது இந்த உலக கோப்பை இன்னுமே அதிக சுவாரஸ்யம்னு சொல்லலாம் காரணம் சிறிய அணிகள்லாம் பெரிய அணிகளை வந்து பயம் காட்டி வெளியே அனுப்பிட்டாங்க நெதர்லாந்து அணி பயம் காட்டினாங்க அதெல்லாம் பாத்துருப்பீங்க இந்த அரையிறுதிக்கு நான்கு அணிகள் வந்திருக்காங்க இதை எப்படி பாக்குறீங்க அல்லது வேறு அணிகள் வந்திருந்தா சுவாரஸ்யமா இருக்குமா இதை எப்படி சார் பாக்குறீங்க இந்த நான்கு அணிகளை இல்ல இந்த நான்கு அணிகள்ல கிட்டத்தட்ட மூன்று அணிகள் வரும் என்று ஓரளவுக்கு எதிர்பார்க்கப்பட்டது நிச்சயமா இங்கிலாந்து இந்தியா நம்ம எதிர்பார்த்தது ஆஸ்திரேலியா நியூசிலாந்து இங்கிலாந்துல ரெண்டு அணி வரும் அதுல ஆஸ்திரேலியா போயிட்டாங்க நியூசிலாண்டும் இங்கிலாந்தும் வந்துட்டாங்க இந்த பக்கம் வந்து டோர்னமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி நம்ம சொல்லியிருந்தோம்னா இந்தியா பாகிஸ்தான் தான் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டு அணி அப்கோர்ஸ் பாகிஸ்தானுக்கு அது வந்து பெரிய லக் அடிச்சது சவுத் ஆப்பிரிக்கா சோக் பண்ணிட்டாங்க அதனால பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஆனால் இது வந்து நான் ஒரு ஒரு ஃபைவ் டீம்ஸ் சூஸ் பண்ணணும் அவுட் ஆஃப் தட் ஃபோர் வில் கம் டு செமிஃபைனல்ஸ்னா இந்த நாலு டீம் இருக்கும் இது கூட ஆஸ்திரேலியா இருந்திருக்கும் அவங்க வெளியே போயிட்டாங்க பட் என்னன்னா இந்த உலகக்கோப்பையை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த சின்ன டீம்ஸுனுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் அதுதான் எனக்கு ரொம்ப ஒரு ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுத்ததே அதுதான் ஏன்னா வழக்கமா வந்து இந்த சின்ன சின்ன டீம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஜஸ்ட் ஏதோ வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு ஆடிட்டு போவாங்க அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு போயிடும் ஆனால் பெரிய டீம்ஸுக்கு ஈக்குவலா கொடுத்து சவால் கொடுக்கறது அது ஜிம்பாபே ஜெயிச்ச மேட்சா இருக்கட்டும் இல்ல இவங்க நம்ம நெதர்லாண்ட்ஸ் இறுதியா தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அகென்ஸ்டா ஜெயிச்ச மேட்சா இருக்கட்டும் சோ இதுல எல்லாத்திலயுமே நம்ம பார்த்தோம்னா எந்த ஒரு டீமையும் வந்து நீங்க டி டுவெண்டி ஃபார்மேட்ல ரைட் ஆஃப் பண்ண முடியாது இப்ப இதே வந்து ஒரு டெஸ்ட் மேட்ச்னு வச்சுக்கோங்க இந்த டீம்ஸால தாக்கு பிடிக்க முடியாது சின்ன டீம்ஸால தாக்கு பிடிக்க முடியாது ஏன்னா உங்களுக்கு நேரம் கேம் லென்தன் ஆக ஆக இந்த குவாலிட்டி டீம்ஸ் வந்து ஜெயிச்சிருவாங்க பட் நீங்க இதே வந்து நீங்க டென் ஓவர் மேட்ச்னு ஒரு ஃபார்மேட் வந்துச்சுன்னு வைங்க யார் வேணா யார் வேணா தோக்கடிக்கலாங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் அன்னைக்கு அந்த டேல யாருக்கு மாட்டுதோ அந்த டீம் ஜெயிக்குங்கிற மாதிரி வரும் பட் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது கிரிக்கெட்டை சுவாரஸ்யமாக்குது அந்த சூப்பர் டுவெல் மேட்சில் எல்லாம் சின்ன டீம் ஆடுற மேட்ச் வியூவர்ஷிப்பே இருக்காது யாருமே பார்க்க மாட்டாங்க கிரவுண்ட்லயும் காலியா இருக்கும் ஆனா இப்போ நம்ம பார்த்தோம்னா கிரவுண்ட்ல கூட ஒரு சுவாரஸ்யம் இருக்கு ஓஹோ இது ஒரு ஆக்சுவல் காம்படிஷன் இருக்கும் போல இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ எனக்கு அது இந்த உலக கோப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப பிடிச்சதே அதுதான் ஓகே சார் நீங்க சொன்ன கூட கரெக்ட் சார் இதுக்கப்புறம் அந்த சிறிய அணிகள் பெரிய அணிகளோட டோர்னமெண்ட் ஆடுவதற்கான வாய்ப்பும் அவங்க இம்ப்ரூவ்க்கான வாய்ப்பும் நிறையவே அமையும்னு பாக்கலாம் சார் ஏன்னா ஈஸியா தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஓப்பனிங் கொடுத்துருக்காங்க இந்த டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப்ல சார் இப்படி பார்க்கும்போது இந்திய அணி செமிஃபைனல் வருவாங்க அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஒண்ணு தான் இந்திய அணியோடைய பேட்டிங் நிலைமை எப்படி அதாவது ஓப்பனிங்ல சார் ரோஹித் சர்மா வந்து புரிச்சா நல்லா ஆடுவார் பட் அதுலயே அவுட் ஆறாரு தொடர்ந்துமே ரோஹித் சர்மா ஒரு சில சொதப்பல் தான் சொல்லி ஆகணும் சார் ரோஹித் சர்மாவுடைய பேட்டிங் எப்படி இருக்கு இந்த ஓபனிங் பேர் செட் ஆகுமா அரையில் இதை சமாளிக்க முடியுமா அதாவது இங்கிலாந்துக்கு அகேன்ஸ்டா நம்ம அரை இறுதி விளையாட போறோம் அந்த இங்கிலாந்து வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய போலிங் அட்டாக் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு மார்க் உட் எக்ஸ்பிரஸ் பேஸ் சாம் கரன் இருக்காரு கிறிஸ் ஓக்ஸ் இருக்காரு அதில் ரஷீத் இருக்காரு மோயின் அலி இருக்காரு ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு போலிங் இதில் வந்து எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் வச்சிருக்காங்க ஸோ நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக பார்க்கும்போது நிச்சயமாக பவர் பிளேங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் அண்ட் எனக்கு என்ன ஒரு ஒரு கவலைனா இந்த டோர்னமெண்ட்ல நம்ம எப்படியும் ஒரு நா ஒரு ஓர் இரு போட்டிகளை தவிர பெரும்பாலான போட்டிகளில் இந்த பவர் பிளேல ஒரு விக்கெட் ரெண்டு விக்கெட் போயிடுது ஸோ இது விராட் கோலி இஸ் இன் கிரேட் ஃபார்ம் அதனால நம்ம நிறையா இஷ்யூஸ் எல்லாம் வந்து அவரால் சமாளிக்க முடியுது சூர்யா ஆஃப்கோர்ஸ் கேட்கவே வேணாம் அவர் ஃபார்ம் ஆஃப் இஸ் லைஃப்னு சொல்லலாம் அதனால அந்த ரெண்டு பேருடைய பிளேல வந்து மற்ற வீக்னஸஸ் அட் த டாப் ராகுல் வந்து ரெண்டு ஃபிஃப்டிஸ் அடிச்சிருக்கலாம் அது ஒரு ஃபிஃப்டி வந்து நேற்று அடித்தது வந்து இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டெட் மேட்ச் ஏற்கனவே நம்ம குவாலிஃபை ஆன மேட்ச் ஸோ ராகுல் வந்து ஸ்டில் டோட்டலி கன்வின்சிங்
பவுலர்ஸ்க்கெல்லாம் பேட் பண்ண சான்ஸே கிடைக்கல பட் பிகாஸ் விராட் கோலி அண்ட் சூரியகுமார் யாதவ் அப்படின்னு கிரேட் ஃபார்ம் அதனால அது ஓரளவுக்கு கவர் ஆயிடுது எனக்கு வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கவலை வந்து பெருமளவுல போலிங் போலிங் வந்து நம்ம நம்ம சொல்லலாம் தோஃபார் ஹர்ஷ்தீப் சிங் அவங்க எல்லாம் பிரமாதமா போட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது கரெக்ட் பட் எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரெஷர் இருக்கும் போது எதிர் அணியினுடைய பேட்ஸ்மேன் ஒரு ஒரு டாப் குவாலிட்டி பர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து இருக்கும் போது டெத் போலிங் எப்படி இருக்கும் இந்த கடைசி ஐந்து ஓவர்ல எப்படி போடுவாங்க அப்படிங்கிறது நிச்சயமா எனக்கு இன்னும் ஒரு ஒரு சந்தேகம் தான் இருக்கு ஸோ பிட்வீன் த டூ பேட்டிங்க்கும் போலிங்க்கும் கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம போலிங்கில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆஃப்கோர்ஸ் பும்ரா இல்லாதது ஒரு மிகப்பெரிய ஹேண்டி கேப் ஹர்ஷ்தீப் அதை ஒரு பார்ஷியலாக கவர் பண்ணியிருக்காருன்னு சொல்லலாமே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவர் வந்து பும்ராக்கு ஈக்குவல் நான் நிச்சயமா சொல்ல மாட்டேன் ஓகே சார் சார் இப்போ நீங்கள் சொல்லும்போது அந்த பவுலிங்கில் வந்து இடம் ஏறக்குறைய அப்படி ஏறி ஏறி தான் சார் இப்போ வந்து அக்ஷர் பட்டேல் அப்படிங்கிற ஒரு இடத்த அவர் ஒரு ஆல்ரவுண்டராக ஒரு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த டி டுவெண்ட்டி டோர்னமெண்ட்டில் தரலை சார் ஓகேவா ஸோ இதற்கு வேலை ஒரு வேலை முழு நேரம் ஒரு பந்து வீச்சாளராக சகாலிடம் போகலாமா அது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்குமா இல்லை என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பேட்டிங் ஒரு நம்பர் செவன் நம்பர் இப்போ இங்கிலாண்டே எடுத்துக்கிறாங்களேன் சாம் கரம் நமக்கு தெரியும் சாம் கரம் சிஎஸ்கேக்கு எப்படி சிக்ஸ் கடைசியில் வந்து அடிப்பாருன்னு அவர் நம்பர் எயிட் இங்கிலாண்டுக்கு நம்பர் எயிட்ல சாம் கரன் விளையாடுறாரு ஆர் அவருக்கு அப்புறம் கிறிஸ் ஓக்ஸ் கிறிஸ் ஓக்ஸும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு ஆல்ரவுண்டர் தான் அவரும் ஆல்ரவுண்டர் தான் நம்பர் நைன் வரைக்கும் அவங்க பேட் பண்றாங்க ஸோ பேட்டிங்கே ஆட முடியாது அப்படிங்கறது வந்து பாத்தீங்கன்னா மார்க் ஊட்டும் மேபி ஆதில் ரஷீத் தான் ஒரு பியோர் போலர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் அந்த டீம்ல ஒன்பது பேர் வந்து பேட்டிங் கேப்பபிள் ஸோ நமக்கு வந்து நமக்கு அஸ்வினை தாண்டி நம்ம கிட்டத்தட்ட நம்ம போலர்ஸ்க்கு போயிடுறோங்களாம் புவனேஸ்வர் ஓகே ஓரளவுக்கு நிற்க முடியுங்கிறது இருந்தா கூட ஒரு கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல எந்த அளவுக்கு அவர் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஆஸ் அ பேட்ஸ்மேன் ஸோ நிச்சயமா வந்து உங்களுக்கு புவனேஸ்வரா இருக்கட்டும் ஷமியா இருக்கட்டும் ஸோ நமக்கு வந்து ஒரு ஸ்லைட்லி லாங்கர் டெயில் அஷ்தீப்பா இருக்கட்டும் ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன் ஸோ அதனால I am not too sure ஒரு ஃபுல் ஃபுல்ஜ்ட் போலரை எடுத்துக்கிட்டு அக்ஷர் டிராப் பண்ணுவாங்களாங்கிறது எனக்கு டவுட் தான் ஓகே சார் இப்போ நீங்க சொன்னீங்க இப்போ அக்ஷர் இடம் ஓகே அக்ஷர் இருப்பாருன்னு நான் சொல்லிக்கலாம் மேல வந்து இந்த தினேஷ் கார்த்திக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் கொடுத்தாங்க டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பை முன்னாடி வரையும் ஒரு நல்ல நாட்கள் ஆடினாரு பட் டி டுவெண்டி உலகக்கோப்பையில அதை செய்ய தவறிட்டாருன்னு சொல்லலாம் சார் இப்போ வந்து கடைசியா ரிஷேக் பண்ணிட்டு ஒரு வாய்ப்பு தரலாம் ஒரு லெப்ட் ஹேண்ட் பேட்டருமே இருந்தா நல்லது அப்படின்னு கொடுத்தாங்க ரிஷேக் பண்ட் அதை சரியா பயன்படுத்திக்கல சார் அது ஒரு ஜிம்பாவே டீம் கூட நல்லா பயன்படுத்திருக்கலாம் இப்ப அந்த ரிஷேக் பண்ணோட இடம் ரிஷேக் பண்ட தொடருவாங்களா மேபி ஒரு லெப்ட் ஹேண்டர் அப்படிங்கிற ஒரு முன்னிலையில இல்ல தினேஷ் கார்த்திக் வாய்ப்பு இருக்கு சரியா இருக்குமா யாரு சார் பிளேயிங் லெவன்ல இருப்பா இல்ல ஒரு டீமினுடைய பேலன்ஸுக்கு ஒரு லெப்ட் ஹேண்டர்ஸ் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் மாறி மாறி இருந்தா நல்லா இருக்கும் ஆனால் ஒரு காலத்துல உங்களுக்கு தெரியும் கௌதம் கம்பீர் சௌரவ் கங்குலி யுவராஜ் சிங் இந்த மாதிரி ஆஹ் நிறைய லெப்ட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன் டாப் ஆர்டர்ல இருந்தாங்க ஆனால் அது மாறி 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 இப்போ வந்து கிட்டத்தட்ட லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸுக்கு ஒரு பஞ்சம் ஆயிடுச்சு அதனால உங்களுக்கு ரிஷப் பந்துக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஆனால் ஒரு ஃபினிஷிங் சுச்சுவேஷன் அப்படின்னு தினேஷ் கார்த்திக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கல ஒரு மேட்சில் பத்தாவது ஓவரில் வந்து பேட் பண்ண வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது ஸோ அவருக்கு அவருக்கு அவர் வந்து ஒரு ஃபினிஷராக அந்த டீமில் இருக்காரு கடைசி ஒரு ரெண்டு ஓவர் மூணு ஓவரில் ஒரு குவிக்கா ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தேர்ட்டி ஃபைவ் ரன்ஸ் இன் டூ ஓவர்ஸ் அடிக்கிறதுக்கு தான் அவர் அதுதான் அவருடைய ரோல் ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனும் அவருக்கு வரல என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஐ உட் பாசிபிளி திங்க் ஆஃப் கோயிங் வித் தினேஷ் கார் ஏன்னா ஒன்று சாலிட் விக்கெட் கீப்பர் அது ஒன்று ரெண்டாவது அந்த ஃபினிஷிங் எபிலிட்டி அவர் பல முறை கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட் உங்களுக்கு தேவை இன்ஃபேக்ட் ஹார்திக் பாண்டியா ஜெயிச்சு கொடுத்த அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மூணு ஓவர் ரெண்டு ஓவர்ல ஜெயிச்சு கொடுத்த மேட்சஸை விட தினேஷ் கார்த்திக் அதிகமாக அட்லீஸ்ட் ஐபிஎல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா பண்ணியிருக்காரு ஸோ நிச்சயமா வந்து அதற்கு ஒரு ஒரு வெயிட்டேஜ் கொடுத்து மை ப்ரிஃபரன்ஸ் உட் பி ஃபார் தினேஷ் கார்த்திக்
ஓகே சார் இப்போ சொன்னீங்க தினேஷ் கார்த்திக் வந்து ஒரு ஃபினிஷர் ரோல் அவரது ஃபினிஷர் ரோல் ஆடும்போது அது சரியாக பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னீங்க பட் நம்மளுடைய ஃபினிஷராக ஹார்திக் பாண்டியா கடந்த காலங்களில் இருந்திருக்காரு நிறைய போட்டிகள் இந்த டி டுவெண்டி உலக கோப்பையில் அவர் அதையும் அவர் செய்ய தவறார் பேட்டிங்ல ஒரு பெரிய லெவல் போக முடியல ஒரு பாகிஸ்தானோட ஒரு நல்ல நாக்கு ஆனாரு நேற்று ஒரு சிறிய ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் போடுறாரு ஆனால் டெவலப் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ண மாட்டார் விராட் கோலி ஃபினிஷ் பண்றாரு சூரியகுமார் யாதவ் ஃபினிஷ் பண்றாங்க இப்படி இருக்கும்போது செமிஃபைனல் ஃபைனல்ல நம்ம வந்து இந்த மிடில் ஆர்டர் நம்பி போலாமா இல்லை டாப் ஆர்டர்ல இருக்க ஒருத்தர் தான் அணியை காப்பாற்றணும்னு நினைக்கிறீங்களா இல்ல இந்த பர்டிகுலர் டோர்னமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுடைய டிபெண்டன்ஸ் அந்த டிபெண்டன்ஸுங்கிறது அவங்க அடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் அடுத்த ஆளுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கல இல்ல சோ ஒவ்வொரு வாய்ப்பு கிடைச்சாலும் ஒரு ரெண்டு ஓவர் மூணு ஓவர் நாலு ஓவர் தான் கிடைக்குது சோ அதனால நம்ம சொல்ல முடியாது பட் விராட் கோலியும் சூரியகுமார் யாதவும் டெஃபினட்டா இந்த கீ பிளேயர்ஸ் ஆக பேட்டிங்ல இருக்க போறாங்கிறதுல வந்து எந்த விதமான ஒரு சந்தேகம் இல்லை விராட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அவருக்கு நிச்சயமா வந்து அந்த மோட்டிவேஷன் எல்லாமே திரும்பி வந்துருச்சு ஃபுல்லா மோட்டிவேஷன் எப்பவுமே போல பட் அந்த பாம் போனது ஃபுல்லாவே திரும்பி வந்துருச்சு ஸோ நிச்சயமா வந்து அவர் அதை கண்டினியூ பண்ண விரும்புவாரு சூரியகுமார் யாதவுக்கு ஒரு ஒரு கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸோ அவரை ஃபுல்லா கம்ப்ளீட்டா ஆஸ் அ பெர்மனன்ட் பிளேஸ் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு வாய்ப்பு ஸோ நிச்சயமா வந்து அவருக்கும் அவங்க ரெண்டு பேரும் தே ஃபார்ம் தி பில்லர்ஸ் நவ் அது மாறலாம் பட் டெஃபினட்டா நமக்கு பேட்டிங்ல கிட்டத்தட்ட நாலு பில்லர்ஸ் இருக்காங்க பட் அதுல ராகுல் ரோஹித்தும் ரெகுலரா ஃபயர் ஆகல அப்படிங்கறதுனால ஹார்திக் நம்பர் சிக்ஸ் இருந்தா நல்லா இருக்கும் இன்னும் ஒரு ஒரு டாப் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேன் இருந்தா பட் நமக்கு அந்த மாதிரி ஆடக்கூடிய நபர்கள் இல்ல அவர் இல்லைன்னா கூட ரிஷப் பந்து தான் கொண்டு வருவாங்க ஒருத்தரும் ஆஹ் இப்ப இங்கிலாந்து அணி விராட் கோலியை கட்டுப்படுறது இருக்கு ஏன்னா இங்கிலாந்துல போய் ஸ்ட்ரகிளா இருக்காரு விராட் கோலி அதே இடத்துல ப்ரூவும் பண்ணிருக்காரு சார் எந்த அளவுக்கு விராட் கோலிக்கு சவாலா இருக்கும் இந்த அரையிறுதியில விராட் கோலி எப்படி செயல்பட நினைக்கிறீங்க ஆஹ் எதுக்காக கேட்கறோம்னா அரையிறுதியை நம்ம விருத்திட்டோம்னா பைனல்ல யாரை எதிர்கொண்டா இந்திய அணிக்கு எளிதாக இருக்கும் கோப்பையை வெல்வதற்கு இல்ல என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அரையிறுதிய முதல்ல ஜெயிக்கணும் அதுதான் எனக்கு ஏன் ஏன் எனக்கு இங்கிலாந்து மேல ஒரு ஒரு கவலை அவங்க ஏன்னா அவங்க வந்து ஒரு பேட்டிங்ல கிட்டத்தட்ட நம்பர் நைன் வரைக்கும் எல்லாரும் அடிக்க கூடியும் ஸோ உங்களுக்கு ஜாஸ் பட்லரா இருக்கட்டும் அலெக்சேல்ஸா இருக்கட்டும் டேவிட் மலான் மலான் ஆட ஆடு வர ஆட மாட்டாரா தெரியல இன்ஜுரி அதுக்கப்புறம் நம்ம அவர் பேர் என்ன நம்ம பென் ஸ்டோக்ஸா இருக்கட்டும் இல்ல மோயின் அலியா இருக்கட்டும் சாம் கரனா இருக்கட்டும் ஹாரி புருக்கா இருக்கட்டும் லியம் லிவிங்ஸ்டோனா இருக்கட்டும் ஸோ எல்லாருமே வந்து அடித்து போட்டியை ஒரு திசை திருப்பக்கூடிய நபர்கள் யூஸ்வலா அந்த மாதிரி ஒரு டீம்ல ஒரு நாலு பேர் மூணு பேர் நாலு பேர் பேட்டிங் லைன் அப்ல இருக்கலாம் அங்க கிட்டத்தட்ட அஞ்சு ஆறு பேர் தோஸ் ஹூ கேன் சேஞ்ச் த மேட்ச் இன் மேபி ஃபைவ் ஓவர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டீம் அது அதனாலதான் நான் முதலே சொன்னேன் நமக்கு போலிங்க தான் எனக்கு கவலையா இருக்கு இங்கிலாண்டை எப்படி ரெஸ்ட்ரிக் பண்ண முடியும் நீங்க பவர் பிளேல நீங்க ரெண்டு பட்லரையும் ஹேல்ஸையும் தூக்கலன்னா தென் வி வில் பி இன் டிஃபிகல்டி ஜூரிங் த இது அதே மாதிரி நம்ம என்ன அடிச்சாலும் டூ ஹண்ட்ரட் அடிச்சுட்டோம்னு வைங்க இங்கிலாந்து கேன் சேசிட்டோம் அதுதான் அதுல இதுல ஏன்னா அவங்க கிட்டத்தட்ட நம்ம டென் வரைக்கும் பேக் பண்றாங்க ஸோ அதனால என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் வந்து ஃபைனல்ல போனா யாரு நல்லா இருக்குங்கிறத விட முதல்ல நம்ம இங்கிலாந்து மேட்ச் ஜெயிக்கணும் ரெண்டாவது ஐ மீன் இந்த இங்கிலாந்து மேட்ச பொறுத்த வரைக்கும் மே பி இட் மே பி அ பெட்டர் ஐடியா டு சேஸ் அது ஒரு ஐடியாவா இருக்கலாம் பட் ஆப்வியஸ்லி கண்டிஷன்ஸ் ஆர் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கறத பொறுத்து ரெண்டாவது இறுதி போட்டியில போனாக்கா டெஃபினட்டா ஐ உட் பிரிஃபர் டு பிளே நியூசிலாண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஐ உட் பிரிஃபர் டு பிளே நியூசிலாண்ட் ஏன்னா ஏற்கனவே பாகிஸ்தான் ஆடி ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு போட்டியில தோக்கடிச்சிட்டோம் ரெண்டு வாட்டி அதே மாதிரி ஹிஸ்டரி ரிப்பீட் ஆகும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த விதமான ஒரு உத்தரவாதம் கிடையாது ஸோ என்ன கேட்டாக்க அவங்களுடைய மோட்டிவேஷன் ஏன்னா நேற்று மேத்யூ ஹேடன் அவங்க ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம்ல பேசுறது வீடியோ வந்துச்சு அதுல அவர் சொல்றாரு எல்லாரும் நம்ம வீட்டுக்கு போயிட்டோம்னு நினைச்சாங்க ஆனா நாம நிக்கிறோம் 
யாருக்குமே நம்மள விளையாட விருப்பம் இல்ல பாருங்க இப்போ நம்ம டோர்னமெண்ட் விட்டே போயாச்சுன்னு கணக்கு போட்டாங்க அவங்க அப்படின்னாரு சோ அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன்ல பாகிஸ்தான விளையாடுறத விட நியூசிலாண்ட விளையாடுறது டெபினட்டா எனக்கு என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அது பிரிஃபர் நியூசிலாந்து கூட்டு வந்து இந்த மேட்ச் ஜெயிச்சு கப் வாங்கணும் சார் ஏனா எல்லா இந்திய ரசிகர்கள் அப்படி தான் நினைப்பாங்க சார் ஏனா இரண்டு முறை அவர்கள தான் வாங்கன அடி இன்னும் மறக்க முடியாத அப்படியே இருக்குது நியூசிலாந்து கிட்ட ஆமா இல்ல எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஃபைனலுக்கு போய் அப்படி ஜெயிக்கலனா கூட நியூசிலாந்து கிட்ட போனாக்க அது பரவாயில்லை பரவாயில்லைங்கறீங்க பரவாயில்லை ஐ மீன் கம்பேரிட்டிவ்லி நம்ம ஜெயிக்க போறது இல்லன்னு ஒரு ஒரு எழுதி இருந்ததுன்னு வெச்சுக்கங்க அப்ப நியூசிலாந்து அது ஜெயிச்சிட்டு போட்டோம் அடி வாங்கனாலும் பரவாயில்லை இவங்க கிட்ட அடி வாங்க கூடாது அப்படி சொல்றாங்க இல்ல அப்படி இல்ல அந்த காரணத்துக்காக நான் சொல்லல ஏன்னா நம்ம ஒரு 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 மேட்ச் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா ஒரு thrillerல போய் நம்ம வந்து அந்த டீம் வந்து ஜெயிச்சாச்சு நிச்சயமா உங்களுக்கு இரண்டாவது போட்டியில அதே ஆப்போசிஷனா இவ்வளவு சுரு குறுகிய காலத்துல விளையாடும் போது நிச்சயமா வந்து இந்த சைக்கலாஜிக்கல் அட்வான்டேஜ் அந்த டீமுக்கு எதிர் டீமுக்கு இருக்கும் ஓரளவுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் அதிகமா இருக்கும் அட்வான்டேஜ்னா மோட்டிவேஷன் எப்படியாவது நம்ம வி ஷுட் வின் திஸ் ஒன் போன வாட்டி விட்டுட்டோம் கோட்டை விட்டுட்டோம் இந்த வாட்டி எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிற அந்த ஃபீலிங் பாகிஸ்தான்கிட்ட இருக்கும் ஸோ அதனால ஐடியல் ஃபர்ஸ்ட் இங்கிலாண்டை தோக்கடிக்கணுங்க அதுக்கப்புறம் அதெல்லாம் பேசலாங்க இங்கிலாண்டு வந்து ரொம்ப டஃப் மேட்சுங்க அது வந்து ரொம்ப நல்லா இன்ஃபேக்ட் ஆனஸ்டா நீங்க பெஸ்ட் டி டுவெண்டி டீம் இந்த டோர்னமெண்ட்னா இங்கிலாண்டு தான் அவங்க அப்போஸ் தனரி கடைசி நாள்ல குவாலிஃபை ஆனாங்கிறது வேற அது வந்து இதுக்கு மழை காரணம் ஒரு மேட்ச் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அகென்ஸ்டா வாஷ் அவுட் ஆயிடுச்சு ஒரு மேட்ச் டக்வர்த் லூயிஸ்ல தோக்க வேண்டிய ஒரு சூழல் ஆயிடுச்சு மழையில அதனால இல்லாட்டி அவங்க ஈஸியா குவாலிஃபை பண்ணி வந்துருப்பாங்க எனக்கு இங்கிலாந்து ஃபைனலுக்கு வந்துட்டாங்கன்னா அவங்க திருப்பி ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு ஒரு வேலை நம்மளை தோக்கடிச்சு வந்தாங்கன்னா தே கேன் பொட்டென்ஷியலி வின் ஏன்னா அந்த ஒரு ஃபியர்சம் பேட்டிங் லைனப் அவங்க கிட்ட இருக்கு ஓகே சார் சொன்னீங்க இப்ப அடிலர் கிரவுண்ட்ல இந்த பவுலர்ஸ் நம்ப முடியாத சுச்சுவேஷன் தான் இருக்கு இந்தியன் அணியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்ப மேபி சேசிங் பண்றதுதான் பெட்டர் அப்படின்னா ஐ மீன் அவங்கள வந்து பவர் பிளேல ஒரு ரெண்டு மூணு விக்கெட்டுகள் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஒரு ஆறுல இருந்து பன்னெண்டு ஓவர் வரைக்கும் ரெண்டு ரெட்டை குறைக்க முடியும் ஒரு நூத்தி அறுபது நூத்தி எழுபதுல சொல்லிட்ட முடியும் இப்ப பவர் பிளேல சப்போஸ் விக்கெட்ஸ் இல்லைன்னா அஸ்வின் அது போன்ற ஒரு மாற்று யூஸ் பண்ணலாமே சார் இந்த தோர்னமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க இல்லைங்க அதாவது அஸ்வின் நீங்க பாத்தீங்கன்னா போன மேட்ச விட்டுட்டீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி இருந்த மேட்ச்ல எல்லாம் கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ் ஒரு ஒரு ஓவர்ல ரெண்டு சிக்ஸ் ரெண்டு சிக்ஸ் மூணு சிக்ஸ் ஏதோ அடிச்சாங்க ஒரு மேட்ச்ல ஞாபகம் இருக்கு பட் என்னன்னா உங்களுக்கு அவர் வந்து ஒரு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷனா ப்ரீவியஸ் மேட்சஸ்ல கடைசி மேட்சை விட்டுடுங்க அது அது அந்த மேட்ச முன்னாடி பெரிய விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷனா அவர் இல்ல ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா செஹல் ஓரளவுக்கு ஒரு விக்கெட் டேக்கிங் ஆப்ஷன் பட் டீம் வந்து பேலன்ஸுக்காக அவங்க அஸ்வின் பிளஸ் ஹிஸ் அடிஷனல் பேட்டிங் எபிலிட்டி ஸோ அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து அஸ்வினை வச்சிருக்காங்க பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவரை பவர் பிளேல எக்ஸ்போஸ் பண்ண முடியுமா இட்ஸ் ஒர்த் அ கேம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஒரு ஓவர் கொடுத்து என்ன தான் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் பட் இங்கிலாந்து ஆல்சோ லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் கம்மி பெரும்பாலான பேட்ஸ்மேன் ஆர் ரைட் ஹேண்டர்ஸ் எக்ஸப்ட் மோயின் அலி அண்ட் லோவர் டவுன் தி ஆர்டர் காரணம் அவங்க அந்த லெவலில் தான் உங்களுக்கு வராங்களே தவிர உங்களுக்கு டாப் ஆர்டரில் ஃபுல்லாக அது பட்லராக இருக்கட்டும் ஹேல்ஸாக இருக்கட்டும் மலானா இருக்கட்டும் பெரும்பாலான ரைட் ஹேண்டட் பேட்ஸ்மேன் அதனால அஸ்வினுடைய இம்பாக்டும் எந்த அளவுக்கு இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம் ஓகே சார் அது மொத்தம் செமிஃபைனல்ல சேசிங் பண்றது தான் நல்லது இந்தியாவுக்கு ஒரு சுலபமா இருக்கும் அப்ப நீங்க சொல்லிருக்கீங்க இந்தியா சுலபமா இருக்கும்னு நான் சொல்லல சுலபமா இருக்கும்னு சொன்ன மாதிரி சொல்லாதீங்க பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட விட சேசிங் ஓரளவுக்கு இந்த இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிராக பெட்டரா இருக்குமோ அப்படிங்க ஓகே சார் அன்றைய போட்டியில என்ன நடக்குது இந்தியா டாஸ் வின் பண்றாங்களா என்ன நடக்குதுன்னு போட்டு பார்ப்போம் சார் இந்தியாவில இருக்க பலம் இதுதான் பலவீனம் இதுதான் இவ்வளவு நேரம் சொன்னீங்க நன்றிகள் சார் செமிஃபைனல் நடக்குதுன்னு அன்னைக்கு சந்திப்போம் சார் இவ்வளவு நேரம் சார் நன்றிங்க வணக்கம் தேங்க்யூ